left, right. Los buenos días a todos los que andan por la Plaza Constitución. Nosotros pertenecemos a la Iglesia Católica, como se darán cuenta. Queremos invitarlos a los que quieran acercarse, a hacer una oración. Hay papel y lápiz en las mesitas para escribir una oración.
quitarle el peso sí, sí, sí. Que cuando, ellos dicen, no cuando ellos dicen que hablan el nombre de todos los bautizados bueno que no sea el nombre tuyo no estás de acuerdo ¿Y ¿Qué, lo, sí. tengo, lo firmo así nomás tengo que completar los datos y firmarlo no te cobran nada no, no por eso no cobran todavía el bautismo te lo da dios viste es la vida que te da dios entonces si vos no hiciste nada, sos niño, no podés hacer muchas cosas para ganártelo, te lo dan de regalo, te lo da tu familia y te lo da Dios. Expresa mejor eso. Es casi como de sentido común. Si vos tenés pibes, no le preguntás si quiere o no comer tomate. Vos le das. Después, si quiere comer solo tomate en su vida, que haga lo que quiera. Pero al principio vos le das lo que vos sabés que es bueno. Y en, eso, en ese sentido la iglesia ha recibido siempre en el bautismo niñitos, porque sus papás saben lo que es. Ellos no saben, pero sus papás sí saben. Cola para apostasiar, ¿querés apostasiar? Aprovechar ahora. No, sí, sí, ateo también. Perfecto. Dejé apostatar porque no creo en Dios, no soy ateo. Eh, fui bautizado cuando todavía no pensaba y no quiero tener nada que ver con la iglesia. Y porque me parece que yo no tengo por qué pagar algo en lo que no creo. Y no, no confío en la iglesia católica. Y quiero desligar el Estado de lo que es la religión. Lo respeto, pero no creo. A uno lo inscriben cuando nace o cuando tiene un año de edad, generalmente. Y es como que te afilian a la institución. Y la institución dice, nosotros somos la mayoría en la sociedad porque tenemos registrados los bautismos. Y es la forma que legitiman su discurso y los privilegios que tienen. Esa es la, la intención de apostatar. Es un acto político, en realidad. Y de alguna forma, hacerlo colectivo es quitarle públicamente se poder a la iglesia. Eh, lo quiera o no alguna gente en la opinión pública, digamos, nosotros tenemos... En la iglesia católica está muy involucrada con la historia de nuestro país, es decir, desde de, de los valores que fueron poniendo la evangelización, los valores cristianos que sumaron a los valores que tenían las culturas previas acá. Sí, y bueno, pero se meten en todas las cosas importantes. O sea, hay ritos religiosos en todas las cosas importantes que le suceden a las personas. En los nacimientos, en los casamientos, en la muerte, en todos los hechos importantes de la vida, introducen un ritual religioso. Entonces, con esa eh, penetración cultural, lo que logran es eh, que se confunda la cosa religiosa con la cuestión propia de la cultura de cada país. Y de esta manera legitiman que los estados lo sostengan. Cuando dicen, no, pero acá se bautizó más del 90% de la población argentina, más del 90% es católico, entonces nosotros tenemos derecho, porque la población dice que nosotros somos la religión oficial, a que el Estado nos sostenga, nos mantenga, porque somos parte. Juro por Dios nuestro Señor y estos tantos evangelios. Juro por Dios nuestro Señor. Juro por Dios la patria y sobre los santos evangelios. Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios. Desempeñar con lealtad y honestidad. La construcción de la iglesia sacerdotal es una construcción de poder, de poder, y ese poder no se pierde. Y cuando se está por perder, se ve la manera de, nuevamente, de recuperarlo, de recuperarlo, y para eso hay reacomodaciones que hacer, ¿no es cierto? Y eso es lo que ha venido haciendo la iglesia durante todos estos siglos, ¿no? Eh, la gente está con el frío, bajo el agua, con el paraguas, mirando una chimenea. Hace dos horas dos horas y media mirando una chimenea y tratando de esperar un humo. Un grupo de personas se reúnan de manera secreta para elegir un jefe de estado, ¿no? Claro, claro. Negro el humo, Andrés Ferraro, negrísimo creo. No tan negro, atención. O blanco. Esto es blanco. La fumata blanca, blanca, blanca a las 3 de la tarde con seis el humo queda claramente en el blanquecino. Jumping up and down, smiling, waving flags, as you can hear. It is an explosion. 
Католики всего мира празднуют избрание нового Папы Римского. Об 
la iglesia sacerdotal y monárquica sacerdotal, ¿cierto? una iglesia que ahora está, ahora está directamente participa del poder. entender lo, lo que quiere decir hereje hay que, tra hay que traducirlo por subversivo porque el hereje no aceptaba la doctrina oficial la doctrina oficial legitimaba el poder el poder político el poder religioso digamos estaba mancomunado y que tiene tres principios fundamentales un solo dios una sola iglesia un solo imperio por lo tanto si hay un solo Dios, claro, tiene que haber una sola iglesia que lo interprete y a su vez, también políticamente, tiene que haber un solo imperio, a su vez, que exprese este, a esta iglesia. ¿no? Porque cuando se establece la instancia mística inaccesible y siempre aparecen los intérpretes. Eh, Dios tiene razones que los hombres no entienden, de mismo modo que el Estado suele tener razones que los peores ciudadanos no entendemos. Y se elabora la concepción eh, teológica de las dos espadas que después se va a transformar en la cruz y la espada, que es el poder eclesiástico, el poder religioso y del poder político, ¿no es cierto? el poder del emperador. ¿no? Pero quien dirige es el poder religioso. Esta es la concepción que va a dominar en, en, la, en toda la construcción de Occidente. La religión no es una invención de los curas, no es una invención de los chamanes. La religión es una, eh, surge de la, nece, de la necesidad de orientación de, de, del ser humano en el mundo. Para eso surgen los mitos que son religiosos. ¿no es cierto? Saber manejar la simbología religiosa es fundamental para saber manejar el poder. Muchas veces la Iglesia fue declarada la región oficial del Estado, que no era exactamente una imposición de la Iglesia, sino que eh, era algo como natural en el sentido de que, claro, a lo mejor ahora nos cuesta situarnos porque estamos viviendo otra realidad, ¿no? de una sociedad eh, eh, secularizada, sometida a un proceso muy fuerte de secularización. Pero si hacemos un esfuerzo y nos ubicamos en el siglo XVI, XVII, en el Virreinato del Río de la Plata, bueno, es que todos eran católicos, o sea, no se concebía que alguien no fuera católico. católica no venía solamente a cristianizar. La iglesia católica participaba de las ganancias de la explotación de los cuerpos de hombres y mujeres que no eran considerados tales porque eran indios y hembras y participaba de esa explotación con un porcentaje de las ganancias. Era un negocio para la iglesia católica, que no nos vengan con el verso que venían a cristianizar. Les, les salió bastante bien con la explotación, han ganado guita, se han capitalizado, como se capitalizó toda Europa, y a la vez han logrado dominar cuerpos y mentes. ¿Mm? Pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Lo han reconocido mis antecesores.
En realidad las semanas sociales hace ya 30 años que comenzaron y yo creo que en realidad fueron inspiradas en las famosas semanas sociales del Episcopado francés. En Francia esto era algo común, eh, de hecho los obispos franceses le dieron siempre mucha importancia a la política, al orden social. La doctrina social de la Iglesia es un, un compendio de, de documentos, de distintos documentos eclesiásticos, principalmente encíclicas y bulas, que tienen como objeto dejar claro los lineamientos que tiene esa institución con respecto a lo político, económico y social. Eh, fueron creadas un poco para, para cambiar las, las políticas internas y hacia, y hacia el exterior de, del Vaticano, porque estaban perdiendo mucho territorio y eh, veían amenazada su, su existencia por el crecimiento de movimientos eh, socialistas, comunistas, marxistas, anarquistas, liberales, librepensadores, o sea, había una serie de, de acontecimientos en el mundo que, que veía en ellos que prescindían de la religión y avanzaban fuertemente. El pueblo organizado, ¿no? Sí, desde el principio en estas jornadas sociales se invitó a los dirigentes políticos, empresariales y sindicales. Ellos siempre han tenido un protagonismo. En realidad los obispos argentinos lo que queremos en estos momentos es que desde el diálogo se llegue a consenso y los consensos se traduzcan en política de Estado. Esto lo venimos propiciando hace mucho tiempo y es un objetivo constante de la Iglesia. ¿no? Que consiste en la tentación por parte de la autoridad religiosa de servirse del poder político para lo que se supone, digamos, que es traer el bien, digamos, a la, a la sociedad, pero al mismo tiempo la tentación permanente del poder político de servirse de la religión como un instrumento para sus propios fines. Esto es una constante histórica. La constitución argentina le da un rol especial a la Iglesia Católica, desde su constitución, desde la 1853. Pero sobre todo creo que hay que plantearlo hoy día en un nivel también muy amplio de lo que debe ser la dimensión religiosa del hombre como un derecho que tiene el hombre. Y de parte del Estado ese derecho se convierte en una obligación de sostener esa dimensión religiosa del hombre el, los sostenimientos de culto es, es económico, que tiene que ver con las asignaciones que tienen los obispados en particular y los seminarios de, donde estudian los sacerdotes. No, no, es solamente económico, que no es gran cosa, no, no piensen que es, andará en todo el volumen, creo actualmente, 40, 50 millones, o 60, no sé, que va para todos los obispados, para todos los atresiables de sacerdotes de fronteras, para formación, así que no es que sea un gran qué ese aporte, ¿no? pero sí es una, un reconocimiento tal vez del Estado a la Iglesia de su trabajo, su presencia. El dinero que recibe no es auditado por el Estado, entonces no podemos saber, nadie vio un balance, no sabemos cuál es el destino, supuestamente más de mil seminaristas tendrían que estar cobrando una beca equivalente a la categoría 10 de un empleo público. Cerca de 5 mil millones de pesos se destinan a educación católica, a escuelas católicas. Eso va por otro lado porque es de aparte de los colegios, incluso algunos les aporta el 100% cuando son barrios carenciados, pobres, para los docentes, para los cargos de planta funcional. 
que al Estado le sale mucho más barato que pagarle al nivel de Estado, porque ahí no paga solamente ni el edificio, ni mantenimiento, ni... Y ellos mismos dicen, eh, al Estado no le conviene la escuela pública, le conviene financiar nuestras escuelas porque nosotros nos hacemos cargo de la estructura, eh, gracias al financiamiento del Estado tenemos cuotas bajas, entonces es bastante accesible y con esa mentalidad proponen de alguna manera el deterioro de la escuela pública en función de sus escuelas privadas confesionales. Hay una asignación que viene por culto, pero eso es para el, la vida interna de la iglesia, pero todo lo que es la acción social más bien son eh, acciones complementarias que se vinculan en diálogo con los ministerios de desarrollo social. En principio la iglesia debe sustentarse por sus propios recursos, por los propios medios, pero acá en el caso de la Argentina concretamente hay toda una historia que cuando Rivadavia se incauta de todos los bienes de la iglesia, de entonces con la mentalidad regalista de entonces, e influido por la mentalidad especialmente de los Borbones, él mismo como Estado se compromete al sostenimiento de la iglesia. La Basílica de Luján era del Estado hasta hace tres años que Silvio se la dio. Les dio las escrituras. Era del Estado. La de la plata también. Es del Estado. Les pido, por favor, si se pueden ir sentando. Como ciudadano estoy en contra de la cesión de terrenos públicos a una institución este, que no es ni inclusiva ni plural eh, y creo que las tierras públicas deben ser utilizadas con fines públicos este, y garantizar el derecho de todos. Concretamente nosotros trabajamos con la gente en situación de calle, salimos todos los lunes a dar un alimento, una palabra, un, una contención, por lo tanto entendemos que esta ley es para bien de toda la comunidad. ¿Por qué no cede la iglesia a alguno de sus terrenos? ¿Cedan el espacio que nos falta en la zona 2, por ejemplo, en distritos donde la cantidad de alumnos están apretadas en un aula? Los lugares que nosotros tenemos hoy en día en Comodato son usados en beneficio de nuestra gente, del barrio. Yo también pertenezco a una religión que no es la católica, que hace beneficencia también, porque eso se llama beneficencia. Pero mi iglesia tuvo que comprar un terreno para poder hacer beneficencia. O sea, el gobierno de la ciudad no le ha regalado, dado ni sesionado nada. Entonces, ¿por qué este favoritismo hacia un grupo y a otro no? No me digan que no hay ideología dentro de una iglesia. La hay y bien marcada. Entonces defendamos lo público, por Dios, por Dios se lo estoy pidiendo. Muchas gracias. Eso es falso de que la iglesia sostiene el Estado, además. Es falso. O sea, el Estado no sostiene a la iglesia. O sea, lo que le da son, podemos decir así, no me acuerdo ahora las cifras, te las podrá dar el secretario de culto, pero son migajas en relación a lo que es, digamos, el giro económico, digamos, del funcionamiento de las parroquias, de las zonas religiosas. O sea, es casi inexistente eso, ¿entendés? O sea, yo creo que la iglesia le hace muy mal eso. Las cuatro o cinco leyes, que son decretos de Videla, nada más y nada menos, que le dan determinadas preventas y que yo creo que le hacen bastante mal. Bueno, si vos me das plata, bueno, está bien, dámela, no te voy a decir que no. O sea, quiero decir, eh, tampoco te la voy a rechazar, ¿no es cierto? Empezando desde el primer golpe del 30, la iglesia obtuvo privilegios. Los más resonantes por ahí y, y que tienen que ver más con lo económico son los de la última dictadura, ¿no? Eh, antes también lo recibía la Iglesia, no es que no recibía dinero del Estado antes de, de la década del 70, después de 1976 del golpe, pero de una manera más informal. ¿no? Lo, que, lo que hicieron las dictaduras fue formalizar por decreto los privilegios de la Iglesia. ¿sí? Presidente de la Nación, 
dirigirá su acostumbrado mensaje al pueblo argentino. Habla el Teniente General Don Jorge Rafael Videla. Señoras, señores. La denuncia a la Iglesia era una denuncia más, como a los jueces, como a la policía, como a alguien que tenía un amigo, como... y la Iglesia nosotros sentíamos que era un poder muy importante. Yo fui superior del seminario, cuatro chicos fueron desaparecidos y pedíamos, y pedíamos a las autoridades, pero no había respuesta. ¿Qué vamos a hacer? Después nos dijeron que había un cura en la iglesia de la Marina, en Estela Maris, que sabía todo de los desaparecidos, que tenía un archivo. Y fuimos. Y sí, es verdad. Vos le decías cómo llamaba a tu hijo y él decía con quién desapareció y todo. Entonces, claro, creaba esperanzas. Porque si sabía tanto y tenía un archivo, nos diría alguna vez algo. Y empezamos a ver que algunas madres le decían que el hijo había muerto en la tortura. Y nosotros llamamos, ¿cómo sabe este tipo? Que había personas, individuas, este, este o aquel, bueno, yo no lo puedo negar, tampoco afirmar, porque no he tenido el conocimiento fehaciente, pero si hay testimonios que bueno, habrá habido errores, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Que Tortolo y muchos de ellos formaban a los curas para sostener, defender y alentar a los que tiraban vivos a nuestros hijos al río y al mar, que cuando bajaban los sostenían, les decían que era por la patria, que estaba bien. Pero la Iglesia, frente a lo que ha sucedido acá, ha tenido siempre una actitud de revisión, de pedir perdón por las cosas que no hizo, de pedir perdón, pero no atarse al pasado, sino mirar hacia el futuro. El Vaticano sabe todo, saben todo, saben todo, tienen todo. Algunas cosas estarán bien archivadas y otras no. Pero los archivos son cosas muy importantes. Yo no confío cuando dicen que van a abrir todos los archivos, porque algunos son demasiado condenatorios. Sí, presenciaban torturas y algún, como ser Monseñor Plaza, cuando estaban estaqueados, y eso hay denuncias, y vino Monseñor Plaza y lo pateaba y le decía, si no hablaste van a seguir torturando. Lo, le pateaba las piernas, el tipo estaba estaqueado al sol. De esa época han muerto todos, ya no queda nadie, ya están muertos. Ahora bien, uno puede decir, bueno, tal persona cometió un error o tuvo una actitud, y a veces me atrevo a decir a algunos, hasta ingenuas, hasta ingenuas, que después ellos mismos decían, pero me dijo que iban a hacer esto y no lo hicieron. Y algunos dijeron, che, ¿no te diste cuenta que esta gente...? Monseñor Blaseri, que sigue siendo cura de alguna iglesia de María Auxiliadora o de la Misericordia, ¿eh? sigue confesando gente, bautizando y todo todavía. Señor Bergoglio, ¿cómo tomó conocimiento del secuestro de Yalix y Giorgio del grupo de catequistas el 23 de mayo de 1976 al que se refirió recién? A través Ese de mismo quién? día, en las primeras horas de la tarde, sobre el mediodía, por teléfono. Bueno, Angelelli es un mártir de la Iglesia, Ponce de Lelo es otro mártir. Hay muchos mártires de la Iglesia que fueron asesinados por estar al lado de los pobres. Y todos apuntaban hacia la Marina. ¿Y usted recuerda por lo menos algún nombre de esas personas que tenían ese tipo de facilidad para acceder al poder? No. Cuando era acá Cardenal nunca me atendió. Sí. Y ahora, qué sé yo, muchas veces me mandó a invitar y yo todavía no he querido ir porque, qué sé yo, yo le mandé a decir que cuando estaba tan cerca no me atendió y voy a ir ahora a Roma que está tan lejos. Pero por ahí me da no sé qué porque yo le, le propuse cosas que él me dijo que sí, que las va a hacer, pero que vaya yo. Y no sé, viste, estoy... A ver si tengo... puede hacer un esfuerzo, señor Bergoglio. Es un dato de enorme importancia que está aportando. Siempre y cuando podamos conocer el origen, al, alguno de los que le señalaron, que usted, usted lo creyó verosímil, tanto que se lo repitió a Macera, o sea que era una fuente seria, no sería cualquiera, o sí. Se dice que vos Populi, vos de... Bueno. 
Y él también, a una familia que reclamaba a su nieta, le dijo que se quedara tranquila, que la nieta estaba en buenas manos. Y es una de las chicas que apareció ahora en Holanda. ¿Qué encuentro eh, tan esperado como polémico? Eve de Bonafini visitó al Papa que la recibió en la Casa Santa Marta en la Santa Sede. La presidenta de la Madre de Plaza de Mayo dijo que Francisco respondió con un déjalo ahí, todos nos equivocamos. ¿Por qué? Porque le pidió perdón al sumo pontífice. El encuentro duró unas dos horas y se llevó a cabo... Bueno, buenos días para todos, para todas. Y soy cura párroco de la Villa 1114. Estos son lugares donde la Iglesia ha hecho pie, está presente hacía muchos años y cumpliendo también eh, una función eh, de ayudar a que el Estado haga pie en los sectores más vulnerables y más necesitados de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, mi amor. Listo. No, no hay por qué. Acá tenemos una casa del niño. Es un convenio con, con el Ministerio de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires. Eh, Acá tenemos actividades voluntarias como el conventillo creativo, que son actividades para chicos los sábados a la mañana, como Manos de la Isla los sábados a la tarde, como el terciario. Caritas Argentina es el brazo caritativo de la Iglesia. O sea, nosotros, si bien en apariencia somos una ONG y en términos formales, en esto de rendir cuentas y recibir fondos y, y aplicar a subsidios y demás, lo somos, en realidad no somos una organización no gubernamental. Nuestro objetivo es acompañar en cada parroquia del país eh, a los hermanos más necesitados. ¿no? Tenemos también acá una cooperativa textil. Es un convenio con el Ministerio de Desarrollo de la, de la Nación. La más por menos es una colecta también de la Iglesia Católica que en realidad es que las parroquias que más tienen dan a las parroquias que menos tienen. En general se eh, tiene como una, un destino más regional o geográfico. ¿A vos te llega algo del obispado? Eh, no. Eh, a ver, el... cada parroquia eh, se maneja con sus ingresos. Fuera de la colecta nosotros durante todo el año hacemos campañas eh, y tenemos básicamente nuestro, nuestro teléfono de donación por tarjeta de crédito. Nosotros eh, este año, no tengo el número exacto, no, pero es 43 millones, me parece, una cosa así. A ver, el, el tema es así. Eh, nosotros con nuestros propios recursos eh, podemos hacer eh, cosas muy limitadas. Por nosotros ejemplo. dividimos esos 43 millones en tercios. Un tercio quedó en la parroquial. Un tercio va a la diocesana y un tercio llega a Caritas Nacional. Entonces, hay distintos tipos y niveles de proyectos. Eh, si vos querés rendir, digamos, nosotros vamos a tener en claro la, la torta de distribución de cómo se hace de ese tercio que nos llegó a nosotros. Digamos. Caritas tiene de, de vivienda, también en parte financiado por, por el Estado Nacional. En realidad, eh, nosotros mm, en, con Cáritas estamos trabajando con Cáritas Educación. A ver, eh, uno va puchereando y va haciendo como puede. Una iglesia sin la caridad no existe. Y la Cáritas es la institución del amor de la iglesia donde la Iglesia se hace institución. Querido hermano de Carcova, el 8 de diciembre es el Día de la Virgen. Nuestra capilla de Luján está de fiesta, en Central y Costanera. 
A las 10 de la mañana, bautismo para todos los niños. A las 11, procesión y misa de comunión y de confirmación para los niños de catequesis. También para aquellos adultos y jóvenes que quieran acercarse a los sacramentos sin ningún tipo de requisito. ¿Cuántos tenemos? Y ya confirmados son uno, dos, tres, ahora tres, cuatro, cinco con ella. De niños. Sí, de niños. Nosotros en realidad somos en ese sentido una pastoral muy cercana a la gente. Es, tenemos mucha lo que se llama capilaridad, digamos. Llegamos a lugares donde, o sea, hay barrios donde no entra no entra el Estado, no entra la policía no entra, y, y la iglesia y la parroquia está y por ahí está un cura eh, perdido, digamos, pero donde seguro hay gente hace, haciendo lo que hace Carita. Bueno. La iglesia está abierta todos los días de la semana. Bueno. Estaba... Está cerrada porque la limpiamos los viernes, porque los sábados hay bautismo. Entonces esta tarde hay bautismos dentro de, de, de un rato. Cada cura es cada cura. Entonces, el que viene a la Isla Maciel sabe eh, cómo piensa, por lo menos el cura. Y parte de la iglesia, basta. Y parte de la iglesia eh, de la comunidad cristiana eh, también. Y para nosotros. Estos son como nuestros referentes, Carlito Mujica, Angelelli, Romero, los tres mártires, los tres asesinados. Y ahí tenemos un mural que para mí es muy lindo, lo hicimos con la gente del barrio y, y representa un poco la vida de nuestro barrio, ¿no? Eh, la parte de los conventillos, la parte de la villa, eh, ahí está Jesús resucitado, está San Telmo, está la olla popular, está San Cayetano... Están nuestros hermanos indígenas, están las prostitutas que había en el barrio. Eh, acá, mira, ahí lo ves el Rastafari con su, con su gorro de San Telmo. ¿Eh? Y la pelota, bueno, ya se le fue casi el color a, a, la, a la pelota de San Telmo, porque lo hicimos hace varios años. El riachuelo limpio, ¿sí? la Virgen de Cacupé y la Virgen de Copacabana, que es de Bolivia y de Paraguay, que, eh, lo, los migrantes que van viniendo. Y somos un pueblo. Y bueno, está también medio escondido para que no nos reten, pero está eh, el gauchito Gil, que es la, la religiosidad de nuestro pueblo. Por lo general, eh, en la iglesia lo digo en broma, pero es una multinacional que tiene sucursales por todos lados, ¿sí? Eh, cuando nace un barrio, eh, la iglesia intenta mm, tener presencia en ese, en ese barrio. Muchas veces las diocesanas tienen convenio con los gobiernos provinciales y también con los gobiernos municipales. Hay eh, centros barriales, por ejemplo, donde está Cáritas, pero por ahí la construcción la hizo el municipio. Y Cáritas lo que hace es garantizar una cierta atención a los chicos que circulan por allí. Eh, ahora tenemos una cantidad de atención de primera infancia que son jardines. La Iglesia Católica hace 
caridad con lo que le da el Estado, pero no usa toda la plata para caridad. El Estado no audita, es decir, no sabemos cuánto gasta en hacer lo que hace y cuánto pasa a su propio bolsillo o para mantener su propia estructura. Hay como un como una cultura de, de, de rendir cuentas. Nosotros lo hacemos más formalmente por esto, porque hay en el medio tarjeta de crédito, porque hay auditorías, porque hay evaluaciones, porque... Lo hacen juntamos. ellos, pero el Estado no lo controla. O sea, yo también pido plata, me hago mi propia auditoría, tengo mis propios balances y los muestro y van a dar bien. Ahora, si el Estado no tiene un organismo que controle ese dinero, ¿en qué se gasta? Hay cuestiones... Eh, que tienen que ver con un cierto circuito de confianza precapitalista, si querés, ¿no? que puede tener la iglesia en distintos lugares. La gente que pone dinero en una canasta eh, un domingo es porque confía en que la gente que cuenta la canasta no se guardó nada, que cuando le llegó al sacerdote, el sacerdote no se va a comprar un aire acondicionado, sino que va a ver eh, que cómo... Este, ayuda a los que están o cómo sostiene las distintas actividades que se hacen en la parroquia. El caso claro es el de Cáritas con Vargalló, que era el presidente de la, de la institución y fue encontrado en un hotel en, en Cancún con una mujer con, que él mismo había casado, él había sido el cura del casamiento de esa mujer, eh, en un hotel cinco estrellas. Todos habréis visto ya las polémicas fotos de Fernando María Vargalló, el obispo argentino de Merlo Moreno corresponden a 2011 y aparece bañándose con una mujer en una playa paradisíaca en México. Allí se hospedaron en los hoteles más exclusivos, en los que el régimen de alojamiento alcanza los 500 euros. Una de las cosas que creo que quedó claro, digamos, en esto es que, en, digamos, la cuestión era una cuestión moral o personal, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue tratar de primero chequear y después garantizar que se sepa que el dinero con el cual él estaba viajando era un dinero personal, incluso no sé si de su compañera o, o cómo era, digamos, pero que en ese sentido no había ningún fondo comprometido de Caritas vinculado a ese tema. La Cáritas es la caricia de la Iglesia a su pueblo. una serie di notizie che sono vere e non sono state smentite dal Vaticano che riguardano scandali economici e finanziari molto gravi e che sono di interesse di tutti noi. Eh, tra le più importanti ehm, c'è cioè sicuramente la Banca Vaticana, la Banca Vaticana lo IOR che Papa Francesco voleva chiudere per esempio e che è, perché è finita troppe volte negli anni scorsi una serie di scandali molto gravi, soprattutto il riciclaggio di denaro sporco da parte della criminalità o da parte di evasori fiscali. E lì ci sono um, quasi 6 miliardi di euro, di cui uno di proprietà della Santa Sede e 5 di clienti eh, che si appoggiano direttamente alla Banca Vaticana. Papa Francesco aveva detto che non lo chiudeva perché voleva aiutare, per esempio, ehm, attraverso lo IOI le diocesi più povere nel mondo, dei paesi in via di sviluppo, in Asia, in Sud America, in Africa, e invece ho scoperto che negli ultimi due anni, nel 2015 e nel 2014, eh, su 100 milioni guadagnati di utile, ehm, la Banca Vaticana ha restituito eh, in un fondo per le missioni all'estero solo 17 mila euro. Un eh, un, tutto il resto serve al Vaticano, eh, ai ministeri del Vaticano e ai cardinali. Bueno, eh, acá vamos a ver un, una obra del mejor vivir, ¿no? Eh, esta mujer forma parte del, del proyecto Emaús. Ella, en más o menos tres meses, ya aprendió a leer y escribir. Ahora va a empezar la primaria. 
que funciona en nuestros salones parroquiales, pero que es del Estado Nacional, de, del Estado Provincial, pero todo era así, era maderita y no había techo, el techo era también así debajo, unas maderitas no más y, un, y se llovía por, todo, por todos lados. Eh, a ver, hay cosas que nosotros no podemos hacer, eh, a ver, nosotros no, no hacemos convenio con cualquiera y no de cualquier manera. Para mí está claro, esto es inversión social, no es un gasto, esto es mirar a los pobres. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que le podemos aportar al Estado? El trabajo en terreno, vivimos acá, eh, pateamos el barrio acá, conocemos la realidad. Un alto fondo muy importante se llama Óvalo de San Pietro, que es una eh, elagición que los fedeles de todo el mundo hacen directamente al Papa. Era un po' scesa su Benedetto XVI, che non era un papa molto mediatico, invece con Francesco arriva di nuovo a 70-80 milioni di euro l'anno. E quest'obolo di lo chiedono per, perché dicono che aiutano gli ultimi, no? E invece io ho scoperto da queste, queste carte che sono riuscito a ottenere che al fine anno non è vero che arriva a zero perché vuol dire che tutti i soldi sarebbero stati spesi. Questo, eh, questo obolo di San Pietro eh, è nascosto in alcuni conti della Banca Vaticana e, e dell'APSA, è gestito direttamente dalla Segreteria di Stato ed è arrivato quasi a 400 milioni di euro che vengono investiti sui mercati internazionali, ehm, fanno dei guadagni e non danno mai i soldi ai poveri o che hai bisogno, le vittime di guerra, ma vengono sempre spesi per necessità interne del Vaticano. Campagna annual del Obolo de San Pedro. La fede despierta nuestro compromiso con los demás. Colaboremos con el Papa en esa labor de trabajar por las obras de la Iglesia Universal y los más necesitados. El 3 de julio, haga la donación en su parroquia o consignen la vivienda, cuenta de ahorros 0145 42 872 a nombre de la Anunciatura Apostólica. La fede despierta nuestra solidaridad. Campaña anual del óvulo de San Pedro. Bueno. Oh. Vengan acá. Vengan acá. La Fundación Isla Maciel nace de la parroquia como la pata social de los proyectos que fuimos eh, largando desde, desde la parroquia. Eh, nosotros tenemos un centro odontológico chiquitito y en convenio con la UBA, con la Facultad de Odontología, hoy hay profesores y estudiantes avanzados de odontología que están atendiendo a la gente. Alto, grande bacino de, de guadagni es el business sanitario de los hospitales. Allí, por ejemplo, la Chiesa italiana possiede migliaia di cliniche, il Vaticano possiede ehm, 3-4 ospedali molto importanti che vengono finanziati dallo Stato italiano. So che il bambino Gesù viene finanziato con 220 milioni di euro l'anno, ma non tutti questi soldi vengono spesi dal, bambin, dal Vaticano per il bambino Gesù, vengono conservati, messi su alcuni conti correnti dell'APSA o dello IOR e ho scoperto che eh, questi soldi servivano a finanziare acquisti di azioni eh, sui mercati internazionali come la Exxon, la Down Chemical, la Pepsi Cola, per esempio. Ho sc anche scoperto che una fondazione all'interno di questo ospedale che avrebbe dovuto aiutare i bambini malati eh, ha invece dato 420.000 euro all'ex segretario di Stato Tarcisio Bertone per ristrutturare il suo appartamento da 300 metri quadrati e questo ovviamente ha fatto molto scandalo in tutto il mondo. Questi soldi o parte di questi soldi siano stati utilizzati non solo per ristrutturare la casa di Bertone ma anche per fare delle feste, dei concerti ehm, oppure per, eh, per pagare l'affitto di una serie di elicotteri che portavano eh, i cardinali da una parte all'altra dell'Italia. La notizia dei soldi dell'ospedale finiti nella ristrutturazione dell'attico era uscita nel libro Avarizia di Emiliano Fittipaldi in seguito alla rivelazione. Io lavoro, diciamo, per mia gente, per che abbia più vita in mio pueblo. A, a mio pueblo la metà di queste cose non le interessa una miércoles. Eh, io voglio la mia iglesia, che come decía San Agustín, santa e prostituta. 
la iglesia es santa porque es de Dios y es puta porque es de los hombres. ¿sí? Quiero aportar mi granito de arena para que sea lo más parecida al, al Evangelio de Jesús. Eh, casi el 80% de los italianos, cuando fa la declaración de réditos, da a la Chiesa italiana, que guadagna un miliardo de euros al año. Y la Chiesa dice, dátelo a nosotros, porque nosotros con estos soldi podemos ayudar a los últimos, podemos ayudar a los pobres, podemos ayudar a los países del tercer mundo, los pobres africanos, los prófugos. E in realtà su eh, un miliardo 800 milioni va direttamente per lo stipendio dei sacerdoti, per, la, ehm, per, le, le, per le questioni economiche delle diocesi, per i tribunali ecclesiastici, per i corsi di catechismo. Soltanto il 20% del totale finisce eh, in, in reale beneficenza. Il meccanismo della fabbrica dei Santi è uno degli scandali più grandi che ho trovato nelle carte della Commissione Pontificia e nella Prefettura degli Affari Economici, perché io pensavo che per diventare beato o diventare santo eh, bastava aver fatto dei miracoli <ride> e che il percorso era gratuito, no? E invece non è così. Per fare un santo eh, le congregazioni religiose o anche i parenti del candidato devono spendere 100, 200, 400, anche 500 mila euro. Ovviamente chi ha più soldi, chi guadagna di più, riesce a uh, far diventare santo il suo candidato. Le congregazioni più povere, come quelle sudamericane per esempio, fanno molta più fatica, no? per perché non hanno le lobby economiche che riescono a fare questo. Perché costa così tanto? Perché il Vaticano chiede una serie di tasse um, e soprattutto i postulatori che sono degli avvocati che devono trovare i miracoli, che sono postulatori molto vicini al Vaticano, chiedono decine di migliaia di euro l'anno per le loro ricerche e soprattutto i postulatori più bravi, um, che sono quelli che hanno rapporti migliori con la Santa Sede, sono pochi e costano moltissimi soldi, è come una piccola mafia. El gauchito es del palo de los chorros. Ay, ay, ay. Te... Le cuento algo como que estuviera, ¿no? Esa casita, esa parte de arriba, lo hicimos con el proyecto de Mejor Vivir. Eh, que como los microcréditos son progresivos, cuando pagan el primer microcrédito de 7.500, el segundo es más grande, de 10.000, el tercero de 13, así se va viendo, ¿no? Y esa parte se hizo, se hizo así, ¿no? Con, el, con, el, con casitas de Belén. Lo que vamos a ver ahora es el mejor vivir, que es otra cosa. El gauchito y San la Muerte. Bueno. Eh, il patrimonio immobiliare del Vaticano eh, vale 4 miliardi di euro, 4 miliardi di euro. Ci sono 5.000 appartamenti, uno più uno meno a Roma, ce ne sono a Parigi, eh, negli appartamenti del Vaticano ha vissuto anche Mitterrand, l'ex presidente francese, eh, a Londra, per esempio in New Bond Street, che è una delle vie più centrali, eh, ci sono molti appartamenti del Vaticano. Il Vaticano controlla una serie di società svizzere che posseggono molti immobili in Svizzera e nel resto d'Europa. Insomma, è un patrimonio sconfinato che eh, inizia a partire dal 1929, perché quando eh, il regime fascista firma i trattati lateranensi con la Chiesa, eh, la Chiesa riceve anche un ricco indennizzo. E questi soldi vengono investiti subito all'estero, in Svizzera, a Londra, no? vengono portati via dall'Italia e vengono acquistate moltissime case. Anche in America sono stati comprati molti appartamenti, poi dopo lo scandalo della pedofilia americana sono dovuti essere venduti per risarcire le vittime. Il 
il motivo per cui ho iniziato a occuparmi della, della pedofilia clericale ovviamente si tratta di un crimine eh, orrendo. Eh, tra la fine del 2009 e la metà del 2010 diverse inchieste in, in Germania, in Irlanda, in Gran Bretagna, in Olanda, in Belgio, in Australia, eh, inchieste governative portarono alla luce eh, un'infinita quantità le, le questioni degli abusi nella Chiesa. A ver, il caso comincia con un'investigazione di Telenoce Investiga che informò su eh, la conducta abusiva che aveva il cura Giulio César Grassi, in ese momento il cura più famoso del paese, con più potere politico, su niños che eh, stavano in sua fondazione Felice los Niños. E, e la situazione fu terribile per le vittime, amenazze, golpi, eccetera. Bueno, a questo bisogna sumarle tutte le maniobre giudiziali dei giudici machisti, cattolici, opus dei, che in consonanza con la Iglesia e questi medi hicieron tutte le tramoglie possibili, junto con alcuni fiscali. Entonces, donde había alguien de la iglesia, sacerdote, que se haga la justicia y denunciarlo ante la justicia. Y ayudar a la víctima. Estos tipos tienen una frialdad que congela el alma realmente, porque los pibes estaban hechos pelota y ninguno de estos obispos y ninguno de estos curas hizo absolutamente nada. Tuvimos el apoyo de algunos curas progresistas, de monjas, este, que realmente fueron un gran apoyo y el pibe se sintió muy apoyado afectivamente por ellos, pero son una minoría. Pues la verdad, justicia, reparación y la palabra reconciliación la usamos porque es muy evangélica. La reconciliación. Es cierto que hace 40, 50 años atrás la cultura era otra. Era otra. Incluso dentro de las familias. Esto que no se sepa nada. Era una cultura distinta. Hoy día no. Hoy día ni bien aparece un caso. ¿Usted como obispo le pasó algunos casos así? Que, que sí, se... sí, pero se pudieron encauzar. Que, que hace 30 años atrás tal persona dice, bueno, pero tal bueno, eso es cierto. Puede haber gente que diga, pero no, 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 no es fácil eso. Eh, tenemos que ser... Pero de parte della Iglesia frente al tema dell'abuso, tolleranza zero. Papa Francesco è quello che dice eh, tolleranza zero, tolleranza zero nei confronti dei sacerdoti pedofili. Benissimo, è, un, eh, è certamente un, un messaggio eh, che ha un impatto notevole eh, a livello, diciamo così, emozionale, ma nei fatti è eh, quello che dice tolleranza zero è la stessa persona che poi, quando l'ONU chiede i nomi dei sacerdoti che sono stati espulsi dalla Chiesa, per, in quanto pedofili, lui dice no, questi nomi eh, non ve li possiamo dare. Questo Papa non ha ricevuto a nessuna vittima di abuso sessuale in Argentina, mentre lui stava vivendo qui. Non ha. Si cuidò molto bene di che la sua Iglesia apparecchia limpia de todas estas cuestiones, salvo algunos curas abusadores que no pudieran zafar de este, la condena. ¿no?
les damos las buenas tardes, las buenas noches, casi a quienes andan todavía por la plaza. Siete y media, si Dios quiere, alrededor de esa hora vamos a tener un plato de comida para compartir. Quienes quieran la bendición, quienes quieran compartir la cena con nosotros, acérquense. Quizá en un rato más viene la camioneta con las ollas. Este evento fue motivado porque nos enteramos que se le van a dar a la catedral para refacciones 10 millones de pesos del erario público. Quienes convocamos nos hemos de la coalición argentina por un Estado laico, una organización que está compuesta de no creyentes, pero también de creyentes que creen que nadie debe tener privilegio. En los últimos 30 años se han donado permanentemente terrenos a la Iglesia Católica. Cerca de mil terrenos públicos, tierras fiscales, se regalan a la Iglesia. Pero acá estamos discutiendo 30.000 metros cuadrados. 15 terrenos. Y si aquí no hay... Y si aquí no hay 15 cooperadoras, es porque el derecho ciudadano no ha sido construido en esos lugares. No hay ningún problema de convivencia, por favor, que no se confunda eso. La parroquia ni el arzobispado quiere robar nada. Señores diputados, ustedes hagan lo que tiene que hacer la ley. Que hay 80 escuelas primarias que están alquilando su predio en la ciudad de Buenos Aires. Entonces quiero que me expliquen cómo es esto de que hay terrenos para una iglesia que está subsidiada además por el Estado, mientras que la educación pública está alquilando. Nada más, muchas gracias. No, yo creo que eso tiene detrás... Eh, cuestiones de poder, cuestiones de apoyos, es como un intercambio de poder. Cuando è arrivato Mussolini, eh, si è riuscito a fare un accordo in cui è nato no, lo Stato della città del Vaticano, che prima non esisteva, e, e, la, e la città, il Vaticano ha riconosciuto l'Italia. Il problema è che questi accordi non sono mai cambiati, ci sono ancora dei vantaggi molto importanti che il Vaticano può avere, per esempio non paga, la ta non paga le tasse eh, anche sugli immobili che creano ricchezza, come gli alberghi per esempio, come i negozi, non pagano, pagano l'IMU, non pagano le tasse, questo non è accettabile e la politica italiana non riesce a cambiare e a eliminare questi favoritismi. Io credo che gran parte dei nostri politici e nostre politiche son muy cobardes ante la Iglesia Católica, son terriblemente cobardes. Y entonces siempre están viendo a ver qué los obispos le van a aprobar o no en sus provincias, en la capital, el obispado y ahora el Papa. Y bueno, lo que pasa es que hay que entender qué es la Iglesia, ¿no? La Iglesia es una, una estructura multinacional, corporativa, eh, o sea, tiene una sede en cada pueblo tiene en todos los estratos sociales movimientos, o sea, de los movimientos de, de pobres que, que van a las villas y trabajan en esos ámbitos, hasta los del Opus Dei o los caballeros de color más al norte. Ellos manejan eh, información, manejan poder, ellos tienen la capacidad de circular una idea e instalarla en la sociedad, de fabricar el imaginario popular y hasta el sentido común en, en la sociedad. Entonces, los políticos sienten la necesidad de, de sentarse en la misma mesa con ellos. El aborto es dar muerte a algo que vive y algo que vive que tiene identidad, autonomía, no es algo de la madre solamente, ya tiene su propia identidad, su propio ADN, lo que le falta es tiempo. Entonces eso compromete, la vida es un límite. Y cuando en un momento dado la defensa del aborto por parte del ministro de Salud Pública, le mandé una carta diciendo que el aborto era un crimen, y además llamándole la atención de que le había estado repartiendo preservativos a los jóvenes en, en la playa, le dijo que eso iba contra lo que enseña Cristo en el Evangelio, y por eso ahí fue lo que me, se tomaron, que dije, lo, y Cristo dice en el Evangelio, 
que más le vale le cuelguen una piedra de molino y lo tiren al mar. Entonces eso lo interpretaron como que yo estaba de acuerdo con los que llamaban vuelo de la muerte y cosas por el estilo. Ni siquiera se me pasó por la cabeza semejante cosa. La idea era hacerle tomar conciencia que el proceder era malo. Ahí el 8 de diciembre van a abrir las puertas para perdonar a las mujeres que abortaron. Tienen un año más o menos para cruzar por ahí y pedir el perdón. Igual es este... Si no cierran, después sacamos... Es durante el jubileo, ¿eh? no es que después van a seguir perdonando. Esa es buenísima. Es como una moratoria, moratoria de pecado. Para las personas con una convicción, con una creencia, con una familia, las presiones fueron muy fuertes. Los echaban de la iglesia, o sea, eras un hereje. Peor fue el debate del aborto en la legislatura, donde fue terrible, extorsionando psicológicamente a dos integrantes de la oposición con profundas convicciones religiosas para tratar de voltear sus votos. A ver, que somos un Estado laico es verso. Es verso. Lo que ocurre es que tenemos una sociedad civil que de algún modo ha puesto límites, algunos límites, y entonces no nos pasa lo que le pasa en Centroamérica, en donde la Iglesia Católica tiene total control sobre los cuerpos, ¿no es cierto? Y este, eh, sus políticos y políticas ejecutan la política de la Iglesia Católica. El control que tiene sobre la vida y la sexualidad de las personas, el hecho de imponerle a las mujeres de bajo nivel de recursos la alternativa de o tienen sus hijos o morir sin un aborto séptico, la Iglesia es muy responsable de estas muertes. No son cosas de la ayer. Ellos se les se han puesto la educación pública, laica, la democracia, al matrimonio civil, al divorcio, al voto femenino, a la decisión de la mujer sobre su propio cuerpo, al matrimonio igualitario, a la ley de identidad de género, a la fertilización asistida, a la muerte digna y un largo etcétera de avances a derechos humanos. Hasta ya no nos entendemos, matrimonio igualitario. Matrimonio es matrimonio. Pero la palabra igualitario, no digo Marcel cuando estudiaba, decía que la palabra igualitario es egoísta. Es pensar que el otro es igual a mí. No, el otro no es igual a mí, es distinto. La amistad es heterocéntrica, decía él, no es homocéntrica. Eso de igualitario puede tener mucho de demagogia, pero no, no. No hay por qué pensar que un hombre y una mujer son iguales. Pero creo que es una de las ventaja de estos últimos tiempos, que nos hemos desideologizado bastante y eso facilita mucho el diálogo, porque cuando hay ideología es muy difícil dialogar, porque cada uno se encierra en su visión y eh, no acepta una visión distinta, mientras que cuando se, se amortigua el, la dimensión ideológica, el diálogo se hace mucho más fácil. La Chiesa povera y per i poveri, que el Papa Francesco vuole, eh, che credo che tutti i fedeli del mondo o la maggioranza vuole, è ancora un'utopia. Eh, la Iglesia è una gran struttura di potere, naturalmente che sempre, sempre negocia con i poteri fattici, con i poteri reali, che sono i poteri economici, mediatici, politici, no? e eh, ha negociato assolutamente con il capitalismo. La Iglesia sta inserta in en, en le strutture capitaliste. No? Ahí está Jesucristo y ahí está el Espíritu Santo, porque es, es muy claro por qué una institución puede vivir dos mil años. Y porque está Dios. Es, decir, es inexplicable esto sin la presencia y la asistencia divina. Cioè, la Chiesa Buona, per sopravvivere, ha bisogno de las ofertas, de, de, de testamenti e eh, del ayudo del Estado italiano y eh, así via. Dovrebbero mettersi d'accordo perché o è un'istituzione religiosa o è un'istituzione politica. Quindi la perdita di fiducia da parte dei fedeli cattolici nei confronti dell'istituzione in soli due anni era costata in Europa oltre 2 miliardi e mezzo di dollari. Quando si sono accorti di questo, interno, cioè cercare di recuperare un'immagine. Perché cercare di recuperare questa immagine? Perché perdere denaro significa perdere potere. Perché la Chiesa è un'istituzione politica.
che usa un linguaggio religioso ma a fini politici, e non, non umanitari, questo certamente no, scopi umanitari non ce ne sono. Però bueno, questa è la società che abbiamo, questa è la società che supimo costruire, quindi in la medida de che los e le cattoliche tengan una mirada hacia su institución que no sea crítica, vamos a seguir produciendo este tipo de jueces, vamos a seguir produciendo este tipo de injusticias que nos afectan a todas las personas que no queremos saber nada con que la vida civil se vea envuelta por las leyes religiosas. El hombre es hombre que tiene una dimensión espiritual trascendente y esa dimensión espiritual trascendente hace también a su realización. Entonces la dimensión religiosa forma parte de la vida del hombre. En todo orden político, si por orden político entendemos el Estado, cualquier forma de organización jerárquica de la sociedad subyace algún concepto teológico intuitivamente o conscientemente. Porque como vacuna yo creo que el prejuicio de autoridad está ínsito en la misma idea de Dios. Eh, la teoría del poder constituyente, que es claramente una teoría moderna, es casi un paralelo de la teoría monoteísta del creacionismo. Se, se fotan un montón de ficciones todo esto. Si uno deja de creer que o esos 250 o 40 individuos que ocupan las bancas en la Cámara de Diputados representan al pueblo, al pueblo, si se deja de creer eso, deja de funcionar la cosa. Ahora, para que funcione se requiere esa ficción, pero no deja de ser una ficción. La gran verdad de la religión es una mentira invertida. La religión ha enseñado que Dios ha creado a los hombres a su imagen y semejanza, cuando en realidad, según Feuerbach, seríamos los hombres los que hemos creado a nuestros dioses a imagen y semejanza. Esto no está mal, no está bien ni está mal. La simbología religiosa es una simbología, ¿no es cierto? Yo puedo, puedo tener una determinada creencia, ¿no es cierto? Y este, necesito, en mi casamiento yo quiero hacerlo este, con todo un rito y tiene un valor, ¿no es cierto? Pero el tema es cuando una institución todo eso, ¿no es cierto?, lo, este, lo, inter, lo interprete, lo, este, lo lisa, lo utiliza de acuerdo a su, a su proyecto de poder. ¿no?